அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது மூலிகையாக நம்ம அலசிருக்கிறது மஞ்சள் நிறத்தில் பூ பூக்கக்கூடிய மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணியினுடைய இரண்டாவது வகையான கொடி கரிசாலையை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனடி அந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற சிவப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடிய பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம அலசலில் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோகளையும் தவறாமல் காண்பதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கொடி கரிசாலையை பற்றி நம்ம அலசலாமா இந்த கொடி கரிசாலையினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோலேயே கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த கரிசாலையினுடைய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொடி கரிசாலை ஆற்று கரிசாலை குத்து கரிசாலை என்று சில பெயர்கள் தமிழில் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் சிங்கப்பூர் டெய்சி கிரீப்பிங் ஆக்சி ட்ரைலிங் டெய்சி வெதாலியா அப்படின்னு சில பெயர்கள் சொல்லுவாங்க இதனுடைய வகைன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி வகையை சேர்ந்த ஒரு தாவரம் தான் இதே அமைப்புடைய இலை மற்றும் பூ அமைப்புகள் மட்டும் மாறுபட்டு நிறைய வகைகள் வந்து இதில் இருக்கு மஞ்சள் நிறத்தில் பூ பூக்கக்கூடிய வகைகள் வந்து அதுவும் இல்லாமல் கரிசலாங்கண்ணி வகைகள்னு பார்த்தோம்னா கரிசலாங்கண்ணியில் வெள்ளை கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி சிவப்பு கரிசலாங்கண்ணி ஊதா கரிசலாங்கண்ணி கருநீல கரிசலாங்கண்ணி என பல வகைகள் இருக்கு இதனுடைய இனம்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து சூரியகாந்தியனுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த சிற்றின வகையாகும் அடுத்து இது எங்கெல்லாம் வளருதுன்னு பார்த்தோம்னா நீர் ஓடைகள் காட்டாறுகள் நீர்நிலைகளின் கரையோரங்கள் போன்ற இடங்களில் இயற்கையாகவே வளர்க்கிறது இதை பலர் அழகுக்காக வீடுகளிலும் வைத்து வளர்த்து வருகிறார்கள் அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மஞ்சள் நிற கொடி கருசாலையானது கொடி போல படர்ந்து பல கிளைகளாக பிரிந்து ஒவ்வொரு கிளையும் முப்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் நோக்கி குத்து குத்தாக வளரக்கூடிய புதர் வகை தாவரமாகும் இது வளரும் இடத்தில் இருந்து பல கிளைகளாக பிரிந்து அடுத்தடுத்து கிளைகளை தோற்றுவித்து தன்னை சுற்றி தரையை ஒட்டி தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்து கொண்டே இருக்கும் உருவாகும் கிளைகள் ஒவ்வொன்றும் தனக்கென வேர்களை தோற்றுவித்து அடுத்த அடுத்து கிளைகளை பரப்பி கொண்டே செல்லும் இதனால் இத்தாவரத்தின் அனைத்து கிளைகளுமே தனித்தனியே தனி செடியாக வளரும் தன்மையை பெறுகின்றன இத்தாவரத்தின் தண்டு அமைப்பு கரிசலாங்கண்ணியின் தண்டு அமைப்பை ஒத்துள்ளது இதன் இலைகள் கிணற்று பாசானின் இலையை ஒத்திருக்கும் இலைகளை கசக்கினால் இதன் சாறு கைகளில் சற்று கரு நிறத்தில் படியும் இதன் பூக்கள் மஞ்சள் நிறத்தில் சிறிய செவ்வந்தி பூக்கள் போல எட்டு ஒன்பது பத்து அல்லது பதினொன்று என்ற எண்ணிக்கையில் இதழ்களை பெற்றிருக்கும் இதன் இதழ்கள் சூரியகாந்தியினுடைய இதழ் அமைப்பை ஒத்துள்ளது இதை கசக்கினால் வரும் மனமானது கரிசலாங்கண்ணியின் வாசனையை ஒத்துள்ளது அடுத்து இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மஞ்சள் நிற கொடி கரிசாலையானது ஜலதோஷம் சிறுநீர் பிரச்சனைகள் எலும்புகள் இணையும் இடத்தில் உருவாகக்கூடிய ஜாயிண்ட் பெயின் என்று சொல்லக்கூடிய மூட்டு வழிகள் கிருமி தொற்று புழு காய்ச்சல் கல்லீரல் அலர்ஜி மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் காயங்கள் மன அழுத்தம் மனத்தளர்வு முதுகு வலி தசை பிடிப்பு வாத நோய் நீரொழிவு போன்ற பல நோய்களுக்கு வந்து மருந்தாக பயன்படுகிறது மேலும் இது முடி வளர்ச்சி தைலங்கள் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதி செல்லலாம் இந்த கொடி கரிசாலையினுடைய இலை பூ தண்டு இவைகள் மருத்துவ பயனுடையவை இதனுடைய இலை பூ தண்டு இவற்றை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து ஒரு லிட்டர் நீர் விட்டு அரை லிட்டராக காய்ச்சி தினமும் காலை ஐம்பது மில்லி அளவு குடித்து வர சிறுநீர் பிரச்சனைகள் கல்லீரல் அலர்ஜி மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் மன அழுத்தம் நீரிழிவு இவை எல்லாமே வந்து கட்டுப்படும் அடுத்து இப்ப நம்ம தயாரிச்ச இதே கஷாயத்தை தயாரிக்கும் போது ஒரு துண்டு சுக்கு இருபத்தி ஒரு மிளகு இவற்றை போட்டு கஷாயம் இறக்கி வேலைக்கு ஐம்பது மில்லி அளவு குடிக்க ஜலதோஷம் காய்ச்சல் போன்ற பல பிரச்சனைகள் வந்து சரியாகும் அடுத்து ஜாயிண்ட் பெயின் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு எலும்புகள் இணையும் இடத்தில் உருவாக்கக்கூடிய வலி அல்லது மூட்டு வலி வாத வலி இந்த வழிகள் எதுவாக இருந்தாலும் அது இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இதனுடைய இலை மற்றும் தண்டுகளை வதக்கி துணியில் முடிந்து ஒத்தடம் கொடுக்க சரியாகும் அல்லது துணியில் முடிந்து அந்த இடத்தில் வைத்து கட்டியும் விடலாம் 
இதற்கும் சரியாகும் இதனுடைய இலைகளை அரைத்து காயங்களுக்கு பூச விரைவில் ஆறும் இதனுடைய தண்டு மற்றும் இலைகளை விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி தசைப்பிடிப்பு முதுகு வலி இவற்றுக்கு ஒத்தடம் கொடுக்க குணமாகும் முடி வளர்ச்சி தைலங்கள் தயாரிப்பில் இதன் இலைகளை சேர்த்து காய்ச்சி பயன்படுத்த நல்ல பலன் தரும் இந்த தாவரமானது கரிசலாங்கண்ணியினுடைய அதிகபட்ச குணங்களை கொண்டிருந்தாலும் இதனை தமிழ்நாட்டில் யாரும் அதிகபட்சம் மருந்துக்கு பயன்படுத்துவதில்லை அழகுக்காக மட்டுமே வீடுகளில் வளர்க்கிறார்கள் இந்த தாவரத்தை உள் மருந்தாக பயன்படுத்த உங்களுக்கு அருகில் உள்ள மருத்துவரை ஆலோசிப்பது அவசியம் உடல்நிலையை பரிசோதித்து விட்டு மருத்துவரின் ஆலோசனையின் பேரில் மருந்து அளவுகளை சரியாக எடுப்பது நல்லது இந்த வீடியோவில் நம்ம மஞ்சள் நிற பூக்களை உடைய கொடி கரிசாலையை பற்றி ஆலோசனோ இந்த கொடி கரிசாலையினுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த கொடி கரிசாலை சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களது சந்தேகங்களையும் உங்களது அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க இந்த காணொலியை நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவர்களும் பயன்படட்டும் சித்த மருத்துவம் வளரட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகைகளின் அலசலோடு உங்களோட இணைந்த அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்க நண்பர்களே நன்றி